Corría o ano 1963, cando o colegio Manuel Peleteiro, chamado daquela Minerva, acolleu con entusiasmo a proposta dun grupo de alumnos a prol da defensa e promoción da lingua e cultura galegas. Dirixidos polo profesor Abelino Abuín de Tembra, crearon os xogos florais Minerva. Compre salientar a coincidencia coa celebración do primeiro día das letras galegas no centenario de Cantares Gallegos, de Rosalía de Castro. E a semade, o risco que supuña para os organizadores nun tempo en que o galego era perseguido e menosprezado. Na primeira edición, Abelino Abuín conseguiu un padriño de recoñecido prestigio no panorama literario galego e español da época, Álvaro Cunqueiro, ao que seguiron como mantedores outros importantes escritores e profesores, Ricardo Carballo Calero, José Filgueira Valverde, Modesto Rodríguez Figueiredo, e un longo, etc. Nesta primeira época dos Xogos Florais Minerva, foron premiados nomes que hoxe gozan de sobrado reconhecemento en diferentes ámbitos da cultura. José Ramón Fandiño, coordinador da Gran Enciclopedia Galega, Fernando Ónega, conhecido xornalista, e escritores como Xesús Rábade, Darío Xoan Cabana, Edelmiro Vázquez Naval, o Ángel Espenas. Tras unha interrupción de nove anos, en 1985, recuperase o certame literario Minerva, con dúas modalidades, poesía e narración, só en idioma galego. A nova nómina de xurados e mantedores de indiscutible prestixo validan, outra volta, a calidade da obra presentada por rapaces e rapazas galegos da máis variada procedencia, que co tempo se habían revelar como a sobranceiros creadores. Como exemplos, Xosé Antonio Neira Cruz, Rafa Villar, Olga Novo, Lucía Aldao ou Sexo Sende. É un orgullo para o noso centro ter contribuído modestamente e seguir facendo nun futuro tanto a normalización da nosa lingua como a reafirmación de incipientes vocacións literarias que hoxe enriquecen a literatura galega.